Добрый день, друзья! Тур горлистев. Что же это такое? По каким причинам орхидея теряет тур горлистев? И как его восстановить? Причин потери орхидеями тур горлистев очень много. Но есть основные причины, о которых я сегодня вам и расскажу. Недавно показывала пересадку орхидеи Беглип Легенда. И под этим видео много вопросов. А восстановил ли лист орхидеи свой тургор? Да, восстановил. Вот именно этот лист при пересадке был очень мягкий и неплотный. Он восстановил тургор листа. Вот выше лист я не могу поднять. А при пересадке я его прямо скручивала. Но вот эти полоски, в которых потеряны межклеточные связи, они не восстанавливаются. Лист так и останется визуально, как будто без тургора. Но на самом деле лист тургор восстановил. Если вы смотрели видео по пересадке этой орхидеи, я показывала, что у нее молодые корни сантиметров 10 находились только сверху. Ссылку оставлю на это видео. И когда эти молодые корни начали получать влагу, вот именно с этого момента начал восстанавливаться тургор листа. И помните, у нас была почка, на цветоносе. И я все думала, что это будет. Но 99% что это детка. Да, детка показался первый молодой листик. Маленький-маленький. В горшке может быть и плохо видно. Но вот они. Те корни с которыми мы ее сажали. И потеря тургора листа – это следствие. Всегда нужно найти причину, почему с орхидеей это случилось. И вот давайте разберем несколько примеров. Например, мы покупаем орхидею, уценку, а ее в магазине целый месяц не поливали. Корни сухие, листья висят, как ушки у зайчика. И что с этим делать? Вот это самая простая причина. Орхидею не поливали, она обезвожена, ее нужно полить, и тургор листьев восстановится. Но это не значит, что вы сегодня полили, а завтра листья встали, как будто никогда и не падали, и не увидали. Нет, орхидея долго восстанавливает листики. Это может пройти и два, и три дня, и неделя. Но если вы отрегулировали полив, орхидея обязательно восстановит тургор листьев. Другая, казалось бы, совершенно противоположная причина потери тургора – это наоборот. Орхидею очень часто поливали холодной водой, теплой водой, неважно. Корни все время находились не то что во влажном состоянии, а в мокром состоянии. И корни у орхидеи, ну как мы говорим, пропали или сгнили. Но сгнил не корень, сгнил, как всегда, паренхима и веломен. И орхидеи очень сложно тяжем, это Капилляр – это основной цилиндр, корень орхидеи. И очень сложно питать орхидею. Поэтому такое может быть. А еще орхидея в тот период, когда ее так активно поливали, она вообще сбросила все корни. И даже эти тяжи почернели. То есть у орхидеи практически нет корней, и ей нечем впитывать влагу. Тут начинается изобретение всяких разных методик. Ватные диски, теплицы. Но подумайте, если орхидеи, у которой нет корней, ей все равно невозможно набрать эту влагу, а основное питание орхидеи – это корни. 
питание, влага, это, конечно, корни, а не листья. Лист, конечно, может небольшое количество влаги взять из воздуха, но устица открывается только утром, то есть в первой половине дня. Да, может быть, конечно, влажный воздух поможет орхидеи, но не на 100%. И вот когда нет корней, вот эти все теплицы, я никогда это не изобретаю. Потому что причина – это отсутствие корней. Что же в этом случае делать? Сейчас вам покажу орхидею. Она была показана на канале, когда ее купила. Очень красивая орхидея. Розовая девочка Джахо. И вот как раз у этой орхидеи корней не было от слова совсем. Мы когда ее разбирали, ссылку на это видео оставлю в правом углу экрана, мы не разбирали, а распушали мух и ставили ее в этот горшочек. Здесь было всего три небольших, ну, сантиметра по два корешка от шеи, а она цвела. Тургор был потерян совсем. Даже один листик я сняла, вот с этой стороны. Он пожелтел, но причина была в другом. Он был пробит цветоносом. Поэтому он пожелтел, отвалился, я убрала все это. Но отцвела она очень быстро. И только с появлением нового корешка она начала восстанавливать тургор. Причем корешок появился после того, как она начала растить маленький лист. А восстановила тургор она всего одного листа, вот этого верхнего. Чуть-чуть. Восстановился тургор, причем только вот в этом месте, вот здесь, и второго листа. А вот эти листья остались без тургора, потому что она сейчас питается за счет этих листьев для того, чтобы начать растить корни и лист. И вот этот лист, который растет, он будет в тургоре. А эти листья тургор не наберут, чтобы я к ним не прикладывала. Ватные диски или еще теплички. Нет, она забирает из этих листьев питательные вещества. Она строит из этих питательных веществ новые клетки, листья и корни. Но когда я снимала этот желтый лист, я увидела еще один пробивающийся новый корень. И вот в этом случае восстанавливать тургор нижних листьев не имеет никакого смысла. Это процесс необратимый. Орхидея начала съедать листья именно для того, чтобы возобновить свой рост и, может быть, даже обновиться с нуля. С нуля это значит, у нее вот этот листик сейчас будет расти меньше, чем этот. Следующий будет больше. И вот так орхидеи восстанавливаются. Забирают питательные вещества, выращивают новые листья и новые корни. Поэтому восстанавливать здесь тургор листьев смысла никакого не имеет. Еще одна орхидея. Это орхидея Черный ангел. Есть тоже видео с показом этой орхидеи, у нее был цветонос. И вот еще одна причина, почему орхидея теряет тургор листьев. Я ее купила с цветоносом и дала возможность этому цветоносу расти, наращивать бутоны. Кстати, она не распустила ни одного бутона. И даже когда я срезала цветонос, поставила его в воду, ни один бутон не распустился. И у орхидеи тоже был потерян тургор листьев. Мне было понятно это сразу, что когда орхидея растет цветонос, ей не до листьев и не до корней. То есть корни какие-то были, 
их было минимальное количество, они питали орхидею, но она всю свою жизненную силу отдавала цветам. И буквально через неделю после того, как я срезала цветонос, орхидея восстановила тургор листьев и очень активно стала наращивать корни. И растить новые корни от шеи. И в этом стакане, откуда ни возьмись, появились молодые корни. Они доросли до стенок горшка, хотя их видно не было. Тургор листьев восстановился, и она начала растить новый лист. Это тоже одна из причин, когда орхидея наращивает цветонос, ей не до тургора листьев. Но орхидеи, как всегда, все разные. И есть еще одна орхидея, и я тоже вам ее показывала. Она таки распустила бутон, но листья были. Вот она настолько активно растила, даже не могу сказать, что активно. Она вот этот маленький цветонос, она его очень долго растила, с декабря. Потом в феврале распустила этот бутон, но даже не раскрыла его до конца. Я не стала отрезать цветонос, я убрала цветок. И вот такая орхидея, она дольше восстанавливает тургор листьев. Но все равно он заметно стал лучше. Листья стали плотнее, а то совсем тряпочки висели. Ну и опять же, орхидея тут же пошла в рост. Новый лист, корни. Вот здесь даже от шеи пошло сразу два корешка. И поэтому, если ваша орхидея потеряла тургор, то найдите сначала причину, что происходит с орхидеей, что не так, почему листья теряют тургор. И когда вы найдете причину, вам значительно проще будет принять решение, как же помочь орхидеи восстановить тургор листьев. И все, как всегда, получится. Но, может быть, это немного сложно для новичков. Но я думаю, что если у вас есть 5-10 орхидей, и вы внимательно за ними наблюдаете, то вы всегда почувствуете, что же случилось с орхидеей. Поможете ей, и тургор листьев обязательно восстановится. До новых встреч, друзья! Увидимся! на канале. Юлечка, ты опять мне помогаешь. Я ничего так не вижу, дружок. Юля. Ну иди на подоконник и смотри в окошко. Зачем же здесь сидеть? Ну что же делать, а? Ну что же?